Heute wollen wir uns mal ein bisschen in Stage 9 umsehen. Das ist ein von Fans kreiertes, allerdings mittlerweile 2018 eingestelltes Projekt, das sich zum Ziel nahm, die komplette Enterprise D, also das Modell aus Star Trek The Next Generation, nachzubauen und begehbar zu machen. 2018 hat sich CBS, also die Produktionsfirma hinter den Star Trek Serien und Filmen, allerdings dazu entschlossen, das Projekt mit einer Abmahnung dazu aufzufordern, auf der Stelle eingestellt zu werden. Was für die Fans wirklich schade ist, denn man merkt auch in dieser frühen Phase der Entwicklung dem Projekt an, dass da sehr viel Liebe eingeflossen ist. Und am Ende des Tages hätten wahrscheinlich alle davon profitiert. Das Team hat sich dann mit den Machern von The Orville, einer anderen sehr guten Science-Fiction-Serie, die sehr an Star Trek The Next Generation erinnert, zusammengetan und machen da das Gleiche, nur eben mit dem Raumschiff Orville. Und das schauen wir uns in einem späteren Video an. Heute soll es aber um Stage 9 gehen, also die Enterprise D. Das Projekt lässt sich nicht mehr offiziell downloaden. Ihr findet aber, wenn ihr googelt, noch den ein oder anderen Download-Link der letzt veröffentlichten Version. Bei dieser geht es zu beachten, es kann sein, dass sie bei euch nicht vernünftig startet. Und ein Trick, der dann helfen kann, ist, offline zu gehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr müsst euren Rechner aus dem Netz nehmen, um diese Stage 9 Demo zum Laufen zu kriegen. Aber das gilt nur für den Fall, dass ihr die Demo startet und äh, sobald das Level lädt, das Spiel sich sozusagen von selbst wieder verabschiedet. Also Phaser auf Betäubung und los geht's. Das ist also der Startbildschirm. Wir können uns mal die Intro-Sequenz angucken. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Mal sehen, was wir da präsentiert bekommen. Sehr schön, da ist sie, die Enterprise NCC 1701D. Ja, die Serie The Next Generation wurde ursprünglich ausgestrahlt zwischen 1987 und 1993, glaube ich. Ist auch so ziemlich meine liebste Star Trek Serie, wenn ich das recht überlege. Ich meine, da schwanke ich manchmal zwischen diversen Serien, aber dadurch, dass es so die erste Serie war, die ich auch live im Prinzip in ihrer Ausstrahlung mitverfolgt habe, ja, hat sie natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Schön, das sind die Beteiligten an diesem Projekt. Und jetzt? Ah. Sehr schön. Das sieht fast besser aus als die Renderings, die ich neulich gemacht habe. Das alles hier geschieht in Echtzeit. Dann klicken wir mal nach diesem wunderschönen Intro auf Launch. Launch! Okay, wo sind wir denn hier? Im Transporterraum, in einem relativ kleinen Transporterraum, würde ich jetzt mal sagen. Oder ist das der normal große? Weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich ist das der normal große. Wirkt er auf mich jetzt äh, auf den ersten Blick etwas kleiner als aus der Serie gewohnt. Aber gut, vielleicht wirkt es auch in der Serie einfach nur größer. Und vielleicht drückt jetzt auch einfach nur meine Erinnerung. Und er war schon immer so klein. So, das ist Chief O'Brien. Oder eine etwas, ja eigenartige Variante von Chief O'Brien und hier sehen wir, wir sind scheinbar ein Ball, der hier in der Luft schwebt und dessen Schatten hier gerade äh, auf Chief O'Briens Gesicht fällt. Alles gut, kann ich hier irgendwas machen? E, Leertaste, springen, okay. F vielleicht, ne, da kann man nichts aktivieren. Aber schön, hier so die animierte Konsole, das gefällt mir sehr gut. So, dann, ich vermute, hier kann man nicht lang. Es wird, ne, das wird einfach nur Kulisse sein. Ah, wunderschön. Oh, seht euch das an. Ist das nicht schön? Turbolift. Ja, da wollen wir wahrscheinlich auch rein. Aber ich will trotzdem mal gucken, was es hier noch so zu entdecken gibt. Okay, hier ist ein klassischer Rundgang. Mhm. Ja, ich ahne schon, da sind Kraftfelder, die uns davon abhalten wollen 
die nicht ausgestalteten Gänge zu besuchen, aber was soll's. Okay, dann äh, gehen wir doch mal in den Turbolift zurück und gucken, was wir so besuchen wollen. Und äh, ich würde mal sagen, das Highlight, das wird wahrscheinlich die Brücke sein, das heben wir uns für später auf. Datas Quartier, Worfs Quartier, äh, Cargo, Fahrstuhl, äh, Escape Pods, also Rettungskapseln, Crew Launch, okay, Main Shuttle Bay, ja. Dit, dit, dit. Was haben wir da? Transporterräume, okay. Wahrscheinlich sind wir dann doch nur in einem Nebentransporterraum gewesen oder wir sind tatsächlich hier, das weiß ich nicht. Arboretum, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das ist. Picards Quartiere und die Battle Bridge, also die, die Kriegsbrücke, die Gefechtsbrücke. Zehn vorne, im Original Nine Forward. Warum auch immer es da diese unterschiedliche Benennung im Deutschen gibt, weiß ich gar nicht, aber Hardcore-Fans wissen das wahrscheinlich. So, stellare Kartografie Dann haben wir auch noch da. Ah nee, es gibt neun vorne und zehn vorne. Okay, gut, ich bin wahrscheinlich, ich habe ich weiß nicht mehr, warum es diese beiden gibt. So, dann Krankenstation, Holodex. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn da soll es einige Programme geben, die man da laden kann. Okay, zweite Shuttle Bay, Brick. Ich weiß gar nicht, was Brick bedeutet. Äh, Nazellenkontrolle. Okay, Nazellen sind die Triebwerke. Mhm. Und äh, Maschinenraum. Hier bellt der Hund. Das macht fast gar nichts. Wollen wir mal mit dem Maschinenraum anfangen? Wir arbeiten uns dann so allmählich hoch. Ja, machen wir das doch mal. So, der Turbolift setzt sich in Gang. Und wir sind vielleicht bald schon da. Da gab es einen kurzen Lichteffekt. Warum auch immer. Naja, gut. Gehen wir hier mal rein. Oh. Hier sind sogar NPCs. Toll. Aber leider kann oh, ich nicht durch dieses Kraftfeld. Und zwei sehr ähnlich aussehende NPCs, wenn ich das sagen darf. Wobei die Frisur ist ein bisschen anders vielleicht. Ich glaube, das Gesicht ist einfach nur sehr häufig sehr ähnlich. Egal. So. Ah, okay. Ah. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr vertraut aus. Fragt mich, ob Jordi LaForge auch hier ist. Kann ich hier was mit dem Pad machen? Oh. Hm. Man kann es hochnehmen und wieder runterwerfen und dann wird es kurzfristig aktiviert. Ja, das ist ja immerhin schon mal etwas. Ah doch, ich kann es jetzt mit der Maus anklicken. Nice, das gefällt mir. Ja, hier so die Übersicht der Systeme, der Verdrahtung oder Kanäle oder Röhren, was auch immer da gerade dargestellt wird. Kann ich hier irgendwas umstellen? Kann ich hier irgendwo drauf touchen? Nein. Vielleicht sollte man auch im Hauptmaschinenraum der Enterprise nicht irgendwo drauf touchen. Hallo? Dein Arm steckt in der Konsole. Kann ich dir behilflich sein? Hm. Na gut. So, kann man hier rein? Nein. Was mich ein bisschen nervt, ist das Wackeln der Kamera. Ich habe schon nachgeguckt, ob man das in den Optionen abstellen kann, aber kann man wohl nicht. Äh, ich gucke nochmal, ich meine aber nicht. Hm. Nee gibt es leider keine, keine Möglichkeit, da das äh, Kamerawackeln beim Gehen abzustellen. Weil in dieser Variante hier finde ich es ein bisschen extrem. Da kann man auch nicht rein. Okay, oder muss man hier was drücken? Kann ich da drauf drücken? Nein. Okay. Auch eigentlich gar nicht wirklich groß. Ne? Also da merkt man schon natürlich auch äh, dem Ursprung an, dass das TV-Budget nicht zugelassen hat, jetzt wirklich so ausladende Kulissen zu jener Zeit zumindest herzustellen. Deswegen wirkt das hier alles so ein bisschen sehr gedrängt und wurde dann eben entsprechend durch diverse Kameraperspektiven ja, in ein besseres Licht gerückt. Aber da ist er, der Warpkern. Sieht sehr gut aus. Genauso stelle ich mir das vor. So, kann ich jetzt hier den Fahrstuhl bewegen? Muss ich hier irgendwas, kann ich hier irgendwas machen? Muss ich da drauf drücken? Nee, anscheinend kann ich den Fahrstuhl nicht verwenden. 
Tja, dann muss ich wohl die Leiter benutzen. Geht das denn? Ne, irgendwie auch nicht. Warum nicht? Schade. Na gut, da oben sieht es eh nicht wirklich ausgestaltet aus. Aber hier unten kommt man da rein. Ja, theoretisch ja auch mit dem Fahrstuhl, aber ja, das scheint nicht zu gehen. Oder ich bin zu dumm. Ich kann hier nichts anklicken. Na gut, aber schön sieht es aus, finde ich. Ja. Da könnte man auch so gute virtuelle Studioaufnahmen eigentlich machen, ne? indem man halt, keine Ahnung, vom Greenscreen was filmt und dann äh, hier sich den entsprechenden Blickwinkel raussucht. Kann man auch kriechen? Ne, anscheinend nicht. Ja, gut, vielleicht gibt es ja hier Optionen, eine völlig freie Kamera äh, setzen zu können. Das würde ja für manche Fanproduktionen, so für Backdrops, vielleicht schon stellenweise ausreichend sein. Also ich finde, es ist schon sehr detailliert. So, kann man hier noch... Nee. Alles dysfunktional hier. Na gut, dann verschwinden wir wieder in den Turbolift und drücken hier auf Back und ja, die Nazellenkontrolle. Ich weiß gar nicht, ob ich mich an diese Räumlichkeit aus der Serie erinnern kann. Mal gucken. Ein bisschen durstig. Oh. Ja, das sagt mir irgendwie gar nichts. Ich kann ja nicht, wie kann ich denn hier kriechen? Gibt es denn hier keinen? First Person, Third Person. Ah, Toggle Head Bob. Geil. Okay. Interact, Enter und F. Use. Mhm. Toggle Holodoor, was auch immer das ist, Show Mission Log, Move Forward. Es gibt hier scheinbar kein Crouch, oder? Nee. Tja. Okay, hier kann man verschiedene Zoom-Stufen einstellen wohl. Mhm. Und jetzt müsste der Head Bobble. Nee. Ist er jetzt weniger? Nee, ist immer noch der gleiche. Jetzt ist er wohl weg. Ja, okay. Gut, schade, wir können wohl nicht kriechen. Das macht es natürlich ein bisschen ja, eingeschränkter, was so die Kameraperspektiven betrifft. Ich muss sagen, ich kann mich an diesen Raum nicht wirklich erinnern, aber er wird bestimmt in diversen Episoden zu sehen sein. Äh, obwohl doch an diesen Klotz da unten kann ich mich doch schon irgendwie ein bisschen erinnern. So, kann man hier irgendwas drücken? Ja, irgendwie ist mir... Oh, man geht auch so schnell, dass man irgendwie nicht wirklich genießen kann. Das ist jetzt... Ja, das ist ein bisschen ruhiger scheinbar. Okay, das gefällt mir schon besser. So, gut. Ja, nice. Kann man hier was machen? Fräulein? Hallo? Hallo? Na gut. Gehen wir mal wieder raus. Kann ich denn hier runter? Nee, anscheinend nicht. Was ist denn das? Ich will da aber runter. Nee. Also entweder verstehe ich es nicht oder es ist einfach gar nicht möglich, da reinzugehen. Okay. Dann Shuttle Bay 2. Das klingt ja interessant. Da gehen wir jetzt hin. Und Brick. Was auch immer Brick ist. Mhm. Da sind wir schon. Okay, es gibt drei Geschwindigkeitsstufen wohl. Da kommen wir nicht rein. Da können wir nicht... Ah, okay. Hallo, guten Tag. Stehst du denn so? Creepy da. Cool. Mhm. Das Jeffreys Shuttle. Ein Shuttle namens Jeffreys. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, es gibt auch irgendwie fliegbare Shuttles, aber wahrscheinlich nur auf der äh, Main Shuttle Bay. Da müssen wir mal gucken. Kann man hier irgendwas machen? Ne. 
Also hier gibt es nicht viele Interaktionsmöglichkeiten. Honschuh. Nice und klein. Oh, was ist das? Der Weltraum war da. Unendliche Weiten. Da seht ihr ihn. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart vieles. So, kann man da oben irgendwie rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, ich denke nicht. Okay. Lasst mich hier bitte durch. Ey, geht weg. So, jetzt ist die Frage, was ist die Brick? Ah, das wird wohl die Brick sein. Ach, eine Gefängniszelle. Okay, gut. Alles klar. Irgendjemand muss da wohl seinen Rausch ausschlafen. Oder hat sich anderweitig böse benommen? Können wir ihn befreien? Nein, leider nicht. Und du wartest auf deine Gefangennahme oder bist du hier der Wächter? Warum sitzt du dann auf der Bank und nicht da? Und was geschieht mit meinem Arm? Naja, gut. Dann äh, können wir, glaube ich, wieder den Turbolift aufsuchen, denn hier gibt es nicht viel mehr zu sehen. Hier war er, glaube ich. Ja, Turbolift. Okay. Back. Meine Güte. So, liebe Leute, leider hat das äh, gerade nicht mehr funktioniert, alles mit dem Turbolift und ich musste nochmal restarten. Aber macht ja nichts. Äh, wir haben vor, jetzt die Krankenstation zu besuchen und äh, das werden wir jetzt tun. So, wo haben wir denn da? Sick Bay. Und anschließend werden wir uns die Holodecks zu Gemüte führen und vielleicht das ein oder andere Holoprogramm testen. So, wir sollten jetzt da sein, in der Krankenstation. Guten Tag, moin. Oh, hier darf ich wohl nicht lang. Hey Günther, du auch hier? Oh, sorry, da wollte ich gar nicht hin. Geht's dir gut? Musst du den Arzt aufsuchen? Hey, ich habe dir doch nichts getan. Oh, ja, scheinbar geht es den Leuten hier wirklich nicht so gut, wenn sie vor Wände rennen. So, wo ist denn jetzt hier bitte die Krankenstation? Personal, Sickbay. Ah, okay. Ja, das kommt mir dann doch schon wieder bekannt vor. Ein Hirn ist dort zu sehen. Mhm. Fein. Toll. Überall liegt ein bisschen Hypo-Spray rum, für den Fall, dass man es das mal braucht. Ja, gibt es hier noch irgendwie andere Bereitschaftsräume? Sieht nicht so aus. Okay, nett war es hier. Hier irgendwelche Blutkonserven für diverse Lebensformen vielleicht. So, jetzt möchte ich hier mal wieder raus. Das ist mir zu verwirrend und es wird mir hier zu voll. Nein, kein Turbolift, nein, immer noch kein Turbolift, nein, nein. Geht doch mal weg. Meine Güte. Ja, das war ganz toll. Besuchen wir jetzt mal lieber die Holodex. Wenn sich das Spiel nicht wieder aufhängt. Ja. Das sieht schon besser aus. So, was haben wir denn da? Das ist die Eingangstür zum Holodeck. Und hier können wir ein paar Holoprogramme auswählen. USS Enterprise. Okay, das sind wahrscheinlich verschiedene Versionen der Enterprise D-Brücke. Die lassen wir jetzt aus, weil wir ja eh noch auf die Hauptbrücke wollen und uns die Freude daran nicht nehmen lassen wollen. Okay, geplantes Upgrade für die Enterprise-Brücke. Okay, ja gut, so viele sind es denn ja eigentlich gar nicht. Oder kann man hier noch mehr auswählen? Nee. Ja, dann gucken wir uns doch mal die klassische Brücke aus The Original Series an. Na? Oh, schön. Das gefällt mir. Und schon Copyright Claim wegen der gespielten Musik. Naja. Ich finde auch gut, dass äh, bei 
Strange New Worlds, sie ganz viel von diesem Look hier übernommen haben und in die Moderne überführt haben, äh, weil es, glaube ich, unattraktiv gewesen wäre, wirklich eins zu eins den alten Look zu übernehmen, wobei das natürlich echt seinen Charme hat, äh, muss ich sagen. Und äh, diese Ansicht ist mir ja echt gewohnt als Fan über viele Jahre hinweg, beziehungsweise, na gut, drei Staffeln, so viele sind es ja doch nicht, äh, die genau dieser Look durchgezogen wurde. Aber das gefällt mir doch sehr. Also, das haben sie sehr schön umgesetzt. Und ja, ich meine, viel detaillierter werden die Kulissen auch nicht gewesen sein. Es waren relativ einfache Formen, Spanplatten und sonstige Holzfassaden, die da zusammengezimmert wurden. Ja, hier werden wir natürlich keinen Turbolift verwenden können, aber ja, das sieht großartig aus. Gefällt mir sehr gut. So, dann verlassen wir doch mal wieder, wenn wir denn hier durchkommen. Es ist ganz schön eng hier hinter dem Captain's Chair. Wir verlassen aber wieder diese Räumlichkeiten. Meine Güte. Und können hoffentlich den Turbolift wieder betreten, ohne dass wir hier getötet werden. Klicken hier auf Back. Und widmen uns jetzt mal 10 äh, vorne. Und dem Computerkern. Okay, 10 vorne, Steuerbord. Gang. Steu äh, Backbord, Steuerbord. Okay. Ich will gar nicht alles jetzt ausprobieren. Okay, den Computerkern gucken wir uns mal an. Und 10 vorne. Ich glaube, das dürfte reichen. Unzählige Gespräche, die in diesen Turbolifts geführt wurden, zwischen Bediensteten der Sternenflotte. Okay, da geht es bestimmt rein. Sieht ein bisschen launchig aus, oh ja. Ach, schön. Wo ist Geinen? Na, komm schon. Kann ich hier nicht hin? Doch, ich muss nur springen. Wie sich das für jeden ordentlichen Club gehört. Da, ein Gasriese. Es könnte der Jupiter sein. Man weiß es nicht genau. 3D-Schach wird hier gespielt. Schöne Aussicht auf eine Raumstation. Ja, sehr schön umgesetzt. Könnte ein bisschen mehr Leben vertragen hier. Bisschen mehr Getränke, aber gut, die werden ja wahrscheinlich im Bedarfsfall repliziert. Dann hauen wir hier mal wieder ab. Den Computerkern wollten wir uns noch antun. Huch, es wird aber hell jetzt hier. Oh oh, wird uns der Fahrstuhl wieder entlassen? Oder sind wir erneut in der Hölle eines Glitches stecken geblieben? Nein, es sieht ganz so aus, als wenn er irgendwo angekommen wäre. Oh ja, oh sehr schön, sehr geräumig hier. Oh, hier leidet die Performance gerade ein bisschen. Sieht man im Video wahrscheinlich kaum, aber ja. Können wir da hin? Okay, ja. Kann man hier noch was machen? Nein. Gehen wir doch mal wieder hier zurück zum Hauptraum. Okay, da ist alles abgesperrt. Mhm. Schön. Ja, sieht ja relativ harmlos aus hier, muss ich sagen. Ah, oh. Fein. Ah, toll. Das gefällt mir. Sehr schön. Okay. Gut, dann mal wieder zurück. Kann man hier noch hin? Nein. Ich vermute mal, diese Räumchen werden alle ähnlich aussehen. Jupp. Richtig vermutet. So, dann mal wieder zurück. Ich habe schon wieder meinen Headbob an. So. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Oh, nee. oh Gott, wo muss ich denn jetzt nochmal lang? Da, Turbolift. So. 
Stack. Was haben wir da noch? Oh, das mit der Gehgeschwindigkeit, das finde ich wirklich fürchterlich hier. Main Shuttle Bay, Transporterräume, Arboretum. Noch so viel zu entdecken. Hätte nicht gedacht, dass das so anstrengend wird. Neun vorne, stellare Kartografie. Oh, irgendwie, nein, komm, lass uns Picas Quartiere mal angucken. Von Turbolift zu Turbolift. So, wo ist er denn wohl? Captain Picard. Was macht ihr denn hier? Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Schlafzimmer, sehr gemütlich, tolle Aussicht. Ungefähr so ist unser Bett auch angeordnet, unter einem riesigen Dachfenster, um nachts in die Sterne blicken zu können. Das gefällt mir. Die Nasszelle, ja, der Urin wird wahrscheinlich raus teleportiert. Klo sehe ich hier nicht. Kann man hier irgendwas machen? Nope. Ja, sieht ganz cozy aus, wenn ich das mal so sagen darf. Schöner Glasschreibtisch, sieht immer dreckig aus wahrscheinlich. Aha, 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 gefeit. Ja. So, weiter im Text. Weg hier, weg, weg. Kann ich hier mit Mausrad eigentlich scrollen? Nein, ich weiß nicht, was das Arboreum ist. Aber ich bin sehr erpicht darauf, dies in Erfahrung zu bringen. Sieht aus wie eine hotel -Lounge. Gut, ich meine, das ganze Schiff sieht ein bisschen aus wie eine hotel -Lounge. Arboretum. Ah, okay, so ein, so ein Pflanzenlabor. Oder zumindest eine bepflanzte Räumlichkeit. Toll, tatsächlich kann ich mich nicht mehr an die Funktion innerhalb der Serie erinnern. Vielleicht hat das ja sogar wirklich... Äh, Technische Gründe, dass es sowas gibt für den Sauerstofferhalt des Schiffes, vielleicht förderlich oder so. Keine Ahnung. Okay, war ganz interessant. Jetzt weiß ich, was es ist. Lass mich bitte wieder zurück in den Turbolift. Bist du gerade aus dem Turbolift gekommen? So, was können diese NPCs hier? Nicht schlecht. So, was machen wir denn dann? Transporterräume. Okay, das gucken wir uns jeden Fall, auf jeden Fall mal an. Transporterraum 1 und 2 wollen wir uns mal angucken. Ach, wie schön wäre es, wenn es so ein Rollenspiel gäbe, wo man einfach ein Crewmitglied an Bord der Enterprise wäre und würde da so seinen täglichen Enterprise-Wahnsinn erleben. Okay, ja, der ist ähnlich aufgebaut wie der Transporterraum, in dem wir auch gestartet sind. Also von der Größe her scheint das wohl einfach zustimmen. Okay, gehen wir wieder raus. Das war weniger spektakulär, als ich erhofft habe. Aber nun ja, so ist es nun mal gewesen. So, dann Main Shuttle Bay. Hm. Ja, machen wir mal hier den ersten Punkt. Wohl Center wäre vielleicht auch klug gewesen. Na gut, gucken wir mal. Toll. Diese, dieser Noppenboden, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ich meine, dass ich auch irgendwo schon mal in einem Kontext so einen Boden in echt gesehen habe. Und ich weiß ganz genau, wie sich der anfühlt. So, ich glaube, hier ist auch 
ein Shuttle, das wir bedienen dürfen. Ich weiß nicht, ob es dieses ist vielleicht oder das da. Ja, dazu müssen wir natürlich erstmal hier die, die Shuttle-Rampe öffnen. Habe ich keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht hier durch so ein Pendel. Da tut sich nichts. Vielleicht durch so ein Panel. Ah. Activate Tractor Beam. Open Shuttle Bay Doors. Ich muss wahrscheinlich mit der Maus draufklicken. Oh Mann! Das hört sich gut an. So, können wir hier vielleicht rein? Wenn nicht, dann wahrscheinlich in das andere. Was passiert zwar, wenn ich hier auf F drücke, ich glitsche, aber ja. Gut, probieren wir das mal. Das sieht begehbar aus. Nur wie? Das ist hier die Frage. Kann ich irgendwas drücken? Leute, wie geht denn das hier? Ich möchte diese Shuttle fliegen. Wo ist der Einlass? Hinten? Vorne? Das sah gerade eigentlich so aus, als wäre da so eine Zustiegstür. Weil dieses hier hinten ja nicht die typische Shuttle-Türen besitzt. Also wirklich sieht es auch nicht aus wie eine Tür, die sich öffnen würde. Keine Ahnung. Ich meine, in irgendeinem YouTube-Video gesehen zu haben, dass man diese Shuttle betreten und auch starten kann. Äh, aber ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht muss ich hier auch an das Pendel rangehen. Das wäre natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Activate Tractor Beam. Nee. Das ist nicht das, was ich benötige. Schade. Ich hätte es jetzt gerne mal ausprobiert. Wäre wahrscheinlich gestorben. Aber, ach man, also die Steuerung, muss ich euch sagen, ist so ein bisschen unangenehm. Ich kann nicht da drauf springen. Ich wollte auf diesen ähm, Vorsprung da drauf. Ah, okay, ich musste nur dieses Pendel scheinbar anklicken. Jetzt geht es wieder zu. Oder ich muss nur davor stehen. Lass mich rein, lass mich rein. Oh. Okay. Ach, sehr eng hier. Mein, ja, wie soll ich denn da durch? Ich muss geradeaus durch. Okay, gut. Ah. Ich fliege. Enterprise, zeig dich. Und tatsächlich sehe ich die ganze Enterprise. Damit habe ich fast gar nicht gerechnet. Ich dachte, man sieht einfach nur so ein Teil. Ach, das ist aber schön. Steuerung ist mit W, A, S, D. Oh, ich kann sogar rollen, wie es aussieht. Ups, und jetzt ist er geglitscht. Wo ist meine Enterprise? Da, okay. Sehr schön. Das gefällt mir. Na gut, dann fliegen wir mal wieder zurück. Passen wohl nicht mehr rein. Das könnte ein Problem sein. Na ja, komm schon. Zwing dich da rein. Ich will, dass du reingehst. Jo. Ja, irgendwie hat es funktioniert. Lass mich hier raus, bitte. Das ist mir alles nicht geheuer. Ja, schöner Ausflug. Hat mir Spaß gemacht. So, weil wir natürlich korrekt sind, schließen wir jetzt auch wieder die Türen. Sehr schönes Rolltor, muss ich sagen. Die Garagen der 80er lassen grüßen. 
So, jetzt muss ich nur wieder zu irgendeinem äh, Turbolift, aber ich glaube, hier gab es ja mehrere. Ich weiß gar nicht, wo ich reingekommen bin, ehrlich gesagt. Storage, kann man da rein? Nein. Turbolift, wo bist du? Das sieht nach Turbolift aus. Okay. So, dann möchte ich gerne noch Datas Quartier besuchen. Ich weiß nicht, ob es da ist, wo ich jetzt zu landen gedenke. Aber ja, mal gucken. So. Escape Pod. Geologielabor. Kann man da rein? Oh ja. Nice. Schöne Rettungskapsel. Lass mich raus. Noch ein Escape Pod. Okay. Assessment Lab. Kybernetik. Science. Crew Launch. Aber wo ist denn jetzt Datas? Zimmer. Nein. 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 Vielleicht hier, wo der Teppich anders ist. Nein. Escape Pod. Turbolift. Auxiliary. Hm. Crew Launch. Turbolift. Cargo. Escape Pod. Data, wo wohnst du? Ich glaube, hier im Kreis, oder? Tja. Tja, dann müssen wir vielleicht auf Datas Zimmer verzichten. Hätte ja gern gewusst, ob Spot sein Kater da ist. Oh, da ist Worfs Quartier. Okay. Nett. Mhm. Was liegt da? Ach so. Ein kleiner Phaser. Schön. Eigentlich ganz cozy. Ich mag diesen, diesen 80er, 90er Look dieser Quartiere sehr. Was machst du hier in... Oh, oh das wollte ich nicht. Ähm, ja, tschüss. Kann ich das auch wieder... Ich habe keine Waffe. Personal, Science Lab. Crew Launch. Lieutenant Commander Data. Auch der hat wieder einen Gast bei sich zu Hause. Oder Data sieht mitgenommener aus, als ich in Erinnerung habe. Oh, hier da, seine Meerschaumpfeife. Ist das mehr Schaum? Keine Ahnung. Seine Pfeife auf jeden Fall. Ah ja. Sein Kartengeber. Hallo? Und der pflichtbewusst aussehenden eigenen Schreibtisch und Lieutenant Tascha, ja. Die aus einem Holokristall herausragt. Sehr schönes Detail, das gefällt mir. Auch zu sehen zum Beispiel in der Episode Wem gehört Data wird dieses... Erinnerungsfragment auch nochmal gezeigt. Kann ich nur empfehlen. Tolle Folge. So, dann kann ich ja wieder in den Turbolift und ich würde mal sagen, dann widmen wir uns dem Finale. Nämlich der Brücke kann ich ja nicht rein. Kann ich da vielleicht auch mich wegschießen lassen? Hey, ich will da rein. Ich kann da wohl nicht rein. Ich kann nur reingucken. Schade. Ich dachte ja, falls ich jetzt weiter verfolgt werden sollte von der Strafverfolgungsbehörde dieses Schiffes, könnte ich mich dem entziehen, indem ich mich einfach eskapieren lasse. So. Los geht's. Ab zur Brücke. Na, das ist doch wunderschön. Und da sitzt er doch, Data. Ja, hallo. Was ist los mit dir? Kann ich hier was drücken? Kann ich das Schiff steuern? Irgendwas... Es macht Geräusche, aber... Ich glaube, diese Geräusche haben keine Auswirkung. 
toll. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Oh, diese schöne Holzvertäfelung hier. Der schöne Teppich. Die schönen Paneele. Oh, hier konnte ich irgendwas anklicken. Wir haben einen roten Alarm. Ist das immer noch der, der aktiviert wurde, weil ich jemanden erschossen habe? Könnte natürlich sein. Die Observation Launch hier mit den Modellen aller bisherigen Enterprises. Da ist die Galaxy D. Das müsste die C sein. Das ist die Enterprise B. Ich weiß es nicht genau. Das ist die ohne Zusatznummer, also die NCC1701. Das könnte die Refit sein oder auch die A. Bin ich mir nicht so sicher. Und die, da weiß ich nicht, welche das ist. So, das dürfte der Besprechungsraum sein. Genau, richtig nice. Auch sehr gemütlich, sehr dezent eingerichtet hier. Wunderschön. Hm. Cool, kann man die beeinflussen hier, die Panels? Nein. Kann man hier noch rein? Nein. Aber ja, sieht auch so aus, wie man das erwarten kann. Also ich meine, ja, das Projekt wurde frühzeitig eingestellt, aber es gibt doch da schon ausreichend viel zu sehen, finde ich. Also äh, es fehlt natürlich so ein bisschen außer der reinen Faszination, hier durchlaufen zu können, etwas Inhaltliches. Aber ich finde das schon in dem unfertigen Zustand sehr attraktiv. So, da der Captain's Room, der Ready Room, da die USS Stargazer, sein, das Schiff seines ersten Kommandos, wenn ich mich recht erinnere. Hier kann man wahrscheinlich mal rein, wenn man sich verstecken möchte. Da das ikonische Gemälde, das in seinem Raum an der Wand hängt, gibt es demnächst übrigens auch von Blue Bricks. Kann man jetzt, glaube ich, schon vorbestellen. Mal gucken. So, aber ich kann hier sonst, glaube ich, kann ich mich hier reinsetzen. Oh ja, das will man natürlich. Kann ich jetzt hier was drücken? Nein. Aber immerhin habe ich mal wenige Sekunden aus der Perspektive des Captains der USS Enterprise erlebt. To boldly go where no one has gone before. Ja. Richtig toll, also gefällt mir wahnsinnig gut dieses Projekt. Wirklich schade, dass es eingestellt werden musste. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich ein, ein Spiel mit einer solchen grafischen Finesse an Bord der Enterprise D. Man möchte da gerne einfach ein Crewmitglied sein. So wie Hogwarts Legacy, nur auf der Enterprise. Das wäre schön. Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein bisschen entspannend für euch. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf dem Kanal. Bis denn, euer Ben.